அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு முபாஸ் கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஆப்பம் இடியாப்பம் புரோட்டாக்கெலாம் வந்து ஏற்ற ஒரு கறி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஆட்டுக்கால் பாயா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நம்ம வந்து சூப் வைக்கிறதாக இருந்தால் அந்த ஸ்பைசஸ் தேவையில்லை இப்போ வந்து நான் பாயா அதாவது கறி மாதிரி வைக்க போகிறேன் அதனால் ஒரு பட்டை மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ஆட்டுக்கால் அதை வந்து கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி கொத்தமல்லி புதினா ஒரு பத்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு நமக்கு சால்ட்டு அப்புறம் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் பேன் நல்லா காஞ்ச உடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த ரெண்டு வெங்காயத்தையும் போட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து நமக்கு நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை கறி மாதிரி வைக்கிறதுனால நான் லைட்டாக வதக்குறேன் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகா தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலா எல்லாத்தையும் நம்ம கொத்தமல்லி புதினா எல்லாத்தையும் சும்மா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பொடி ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சீரக பொடி ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பொடி சேர்த்துருக்கேன் சும்மா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்த ஆட்டுக்காலை வந்து நம்ம போட்டுடலாம் எப்படியும் ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் போட வேண்டியது இருக்கும் காலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அப்படி தான் அப்போ தான் வந்து சாப்பிடும்போது நமக்கு அது நல்லா ஈஸியாக அழகாக வரும் அதனால் எக்ஸ்ட்ராவே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பூண்டை வந்து போட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம பார்த்துட்டு ரெண்டாவது போட்டுக்கலாம் குக்கரை மூடிடலாம் கால் வேகத்துக்கு நமக்கு எத்தனை விசில் தேவையோ அத்தனை விசில் போட்டு எடுக்கணும் தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு பாதி தேங்காயில் கால் முறி எடுத்திருக்கேன் எடுத்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் அப்புறம் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா இப்போ இதை நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் அரைச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் இதை நம்ம அப்படியே எடுத்தோம்னா சூப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்படியே கூட நம்ம சூப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொஞ்சம் பெப்பர் மட்டும் சேர்க்கணும் நம்ம இதை டிஃபனுக்காக ரெடி பண்ணுறோம் அதனால தான் தேங்காய் வந்து நம்ம அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து சென்னையில் வந்து ஸ்பெஷல் ஆட்டுக்கால் பாயா அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் கால் வேகும்போது ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போல் தான் போட்டிருந்தேன் இப்போ நம்ம டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு டேஸ்டான ஆட்டுக்கால் பாயா ரெடி ஆகிட்டு ஆட்டு கால் வந்து கால் வலி கால் வலி மூட்டு வலிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப பலம் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் கா ஆட்டுக்கால்லையோ சரி இல்லைனா வெஜிடபிள்ஸ் எதுலனாலுமே இந்த மாதிரி நம்ம சூப்பு மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய சீரகம் மிளகுலாம் நம்ம நிறைய சேர்க்குறதுனால பூண்டு எல்லாம் சேர்க்குறதுனால இதில் வந்து நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேற ஒரு ரெசிபியோட பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்